，今天真是太谢谢你了。这点小事儿别记心上了，以后啊，别叫我谭安芬了。明白，显得见外是吧？那我以后就叫你芬姐。马老师再见。哎，你以后上我们家吃饭去吧，尝尝我爸手艺啊。好啊，你下车送送我姐。嗯，那个不用送了，我上楼就行了。啊，那什么，今天真的特别谢谢你。哎呀，你再说我都不好意思了。我呀，以前一直想当个演员来着，然后今天呢，你还满足我一个梦想呢。下回你还想请你前妻，我随时奉陪。啊，别别，幼稚一回就行了。啊，别下回了。我，俩孩子都挺喜欢你的。啊，有空了去家里玩吧。啊，是吗？不是那个意思啊。我哪个意思啊？啊，那再见再见啊！拜拜，芬姐。啊，拜拜。今儿多亏我这姐妹来了，不然咱就输了啊！你多长了心眼儿，别老用在这上啊，用学习上行不行啊？我这不是为你好吗？没觉出好来，我就觉得尴尬了。你当着玩游戏呢，骗得了谁呀、啊？我什么样，你妈不知道啊？管她知不知道，让她不爽就对了。你什么时候能不再跟你妈较劲了？我可没跟她较劲。哎，行行，你别说我了啊！我下回不管了。不光是不能管了，也别再折腾别人了。行，我请人家吃饭赔不是，行吗？你装的你个受了多大损失似的！你请人吃饭还不是我买的？那你请他吃好点啊。看这意思，不用我买啊，拿你压岁钱，好吧？哎呀。行了，你别忙到了。哎，忙不完了我就走，行了吧？你说啊，你这婚都离了，那总得开始新生活吧？搬几盆绿植，我就能开始新生活了？我不是说你，我说的是老马。你说，人家现在有个女朋友，那不挺正常的吗？全家，你怎么知道的啊？啊？我说的，你别生气啊！我看你跟马脑两个人出去啊，没人陪着不放心，我就让我那司机呢多注意着点儿。多亏了我没去，本来也不用你去。你说啊，这要是跟老马和他那女朋友要碰上了，你说多尴尬！可是我一点都不觉得老马尴尬，什么女朋友？说不定是他花钱雇来的呢。不可能，老马不可能花钱干这事儿。哎，不过难说啊，还真是他哪个学生的姐姐，故意逗你。不行啊！听见没有？听见没有啊？哎，心情好，心情好。我看他呀，是假戏真做了吧？我又不是程蝶衣，人戏不分。跟我转你就别演了，难道不喜欢他吗？我哪有？哎，你要是说谎，就打扫一辈子，狗答辩啊！我就是觉着吧，我和他在一块儿的时候
，心里头特别的踏实。好意思说出来了，<笑>我怎么觉得这么恶心呢？还少女怀春？他难道就不害羞吗？不是这么大岁数还假扮少女呢？假扮少女就算了，问题是还怀了这么大年纪的春。哎呀，你们两个人快给出出主意吧，我应该怎么办呀？赌赌，赌。五十，他俩肯定没戏。别这样，我也赌他俩没戏，那怎么赢啊？嗯，嗨，干什么玩意儿呢？有完没完？成天拿我在一起打赌，可以发家致富啊。那也不能赌我们俩没戏啊！我这心里头还七上八下呢，那怎么给点祝福？给你祝福有用吗？难道你确定他跟他前妻就不会再和好了？当然不能了，这事跟谁上谁能受得了啊？老韩啊。那你呢？跟你说，你能吗？我根本不可能发生，我老婆又，我这不可能。条件了吧？这种事儿搁男人身上，一准呲牙眼儿呢，根本没有回头路。可是我要提醒你一句，爱的对面不是恨，是遗忘，是不在乎。少给我整心灵鸡汤，听不懂。报复一个人是为什么？是因为还在乎。啊，就像那个秋风。带着女孩来气你，你说你会专门去气一个你根本就不在乎的人吗？不会的。你们怎么就看不了我开心呢？坏了，自己修吧。来来，小女，我们这是怕您误入歧途。你说这万一选择错误，那耽误的可是一辈子的事情，又不能退货，所以肯定得货比三家呀。怎么不能退货？大不了离呗。你这话就不负责任了啊！那孩子怎么办？单亲家庭长大的孩子，这人格能健全吗？哎哎哎，你说什么呢？谁心智不健全了？不然呢？不是，那个，你俩是一例外，例外。你俩比谁都健全，你们俩野外长大的都比别人健全，才野外长大。行了，一辈子那么长呢，谁照顾他成什么事儿？我现在就告诉你，你未来会发生什么。首先，你很快会成为两个孩子的后妈，然后你呢怀孕生子，托儿仨孩子，一身尿骚味。孩子长大了，是不是？你老公坐在轮椅上，流着哈喇哈的啊。你这手推着车，这手擦着哈喇子。他要听话呢，你给他扛早餐；他要不听话呢，你踹他一脚。反正他也还不了手，怎么着？行了行了，你展开联想就好了，别越说越悲惨。这还有完没完了？有完没完？还没完呢。大女儿结婚生孩子，你得管吧？啊，正好这个时候，你们家老头大小便失禁。哎，麻将，下班。我还没说完呢，丽姐，院长，哎，我这月工资怎么多了啊？会不会弄错了？多了不好啊，给我。啊。真是，是这么着啊？你呢，最近表现一直不错啊，这个同学和家长都很满意，所以呢，就升你做年级组长了，懂了吧？哟。咱学校还没有这体育老师当年级组长的先例吧？嗨，规矩嘛，都是用来打破的，你怕什么呀？这么说，天上掉馅儿饼是砸我脑袋上了。别的老师不会有意见，有意见让他来找我啊,啊。你呢，只要把你的工作做好，把他们嘴堵上就行了。知道了，您英明，一定不会让您失望。忙着，忙着。行，李老师，再见啊！哎，等等，马老师，你怎么在这儿？找我啊？二叔，我来找玛丽，她约我吃饭。她请你是吧？啊、嗯，她跟我说了，我要带钱包就看不起她。<笑>不是，她今天不是说同学聚会吗？好像她已经走了。不会吧？你给她打电话问问她，别她把这茬都忘了。
。喂，丽丽，我在你们学校门口等你呢。没事，没关系啊。我忘了吧？这孩子怎么回事？你爸，爸在我旁边呢。喂。你怎么回事啊？约人吃饭，又放上鸽子了。我请人吃饭，请吃贵了。你拿什么还我？行行行行，有你这样的。这孩子太不像话。没关系，我在老王事。嗯，那我请你吃饭去吧。不用那么见外啊，叔。不见外，子债父偿嘛。反正我也得吃饭。一到吃饭点儿，这么多人吃饭的，啊，赶明自个儿开一家饭馆，专门给自己留张桌子，啊，想几点吃就几点吃，是吧？哎，这边这边，就坐这儿。哎，啊，没什么，好嘞，谢谢啊。哎，要不你们吃？哎，那个二十个羊肉串，十个鸡翅，然后二十个大腰子，然后再要二十个五花肉，呃，两瓶啤酒，来点那个毛豆花生米。行，好。不是你这胃口怎么总是这么好、啊？稍等一会儿，一会儿。哎，就不怕得肠胃炎啊？搁家门口呢，得肠胃炎有我妈管。再聊点别的行不行？对了，还真得跟你聊点别的。哎，你跟我们家玛丽怎么认识？你怎么跟警察审犯人？我跟他就是我帮了他一忙，然后就认识。你们俩之前见过面，但是见面见的不太愉快，是吧？这回怎么又跟亲姐儿俩似的？回去我问过他，那他说是你们俩的秘密。这熊孩子还不跟我说？都说了是秘密了，我要告诉你了，那不背叛你闺女了吗？不能告诉。他们为什么叫你什么戴安娜啊？啊，你到底叫什么名？身份证拿出来我看看。戴安森是我的艺名，知道吗？来，给你看看，如假包换的王小米。那你就是欺骗我闺女。丹芬啊，是我的艺名，谁欺骗你闺女了？你才是欺骗呢！你都跟二婶离婚了，你都没告诉。哎，你刚刚离婚这事儿就是上嘴皮儿，碰下嘴皮儿，啊，跟玛丽说，我跟你妈离了就完了。那且得权衡权衡，后边一大堆事儿。还有什么事儿啊？你不就是怕玛丽不理解你吗？我觉得那孩子挺懂事儿的呀，你要跟他说了，他肯定能平静的接受。你又没离过婚，你知道什么呀？来，我。我谢谢你，我接都没接过呢，我一辈子都不想知道。你倒我想知道啊。哎呦。哎，这牛肉面熟啊！认错了吧？我头上这疤可认不错人。啊！大哥，你、你、你伤还没好呢。特失望是吗？啊？怎么会呢？我我当时是想去医院看你来着，可是，可是我我跟派出所关了一宿。对，那天你要是一瓶子拍死我，今天你还能在这儿撸串儿。哎，认识了吗？哟，换新男朋友了。哎，我要知道你喜欢岁数大的，你们找我呢？哎哎哎，我说放尊重点啊。哎，有你啥事儿啊？哎，爸，别别别，咱讲道理啊，别动手啊，别动手，别动手。爸，我今天来就是讲理的，我占理啊。哎，不是哥哥，那个，他不是我男朋友，你让他先走行不行？我我我我我这事儿啊，是我做的不对啊！你说我也付出代价了，是不是？我跟派出所关了一晚上呢，是不是？那反正不管怎么说都是我错，我跟你道歉，真对不起，真不好意思。对不起，对不起就完了。你看我脑袋上这疤，这他妈得跟我一辈子。别别别别，别急，大哥啊，这这
啊，您说道歉没用怎么办？要不这，您拿这酒瓶子，您给他脑袋上歇一下，啊，给他开一口子。这么大，大男人是吧？这么多人，哎，姑娘不合适。一切不合适，那拍你也行啊！凭什么拍我呀？哈哈看不出来。最傻帽的人了，一点都不傻好吗？一个男人能为了一个女人盼往自己的头上摔酒瓶子，这事多心狠啊！不是你孩子被吓坏了是吧？你说这话还有点智商没有？我就是觉得你今天特别帅，而且你能保护我。别人一时冲动，冲动完了以后悔了啊！我不信！行行行行，爱信不信，我得回家了啊！二叔，你说句实话，你真的一点都不喜欢我吗？我喜欢不着啊！咱俩差多大岁数了？你不知道。十五岁啊，啊！可这男的比这女的大一二十岁，不是很正常的事儿吗？我都上高中了，你刚出生啊！我都孩子爹了，你刚上幼儿园，你觉得这合适吗？怎么不合适啊？你说你刚离婚，对吧？我刚到的法定结婚年龄，这一切不都刚刚好吗？这刚好个屁！怀俩孩子嘛，上来就给人当好妈，不糟心吗？那俩孩子不都挺喜欢我的？那是因为他们把你当同龄人了。今天这事儿以后，你看玛丽怎么对你？你不是你怎么知道？行，别试了啊！我这头还疼呢，我得赶紧回家了。你自己打车回家吧，我就不送你了。那我明天找你去。别找我了啊！你要依旧这么不清醒的话，咱俩以后就别见面了啊。那我也找你
没我合适的。有啊，您看这个，日系的怎么样？趋势啊，对呀，这现在不是流行复古吗？老天，哎哎哎哎，别动，把裙子上蒙了，上厕所。老是藏钱了吧？爸，没事吧？老马，瞧什么瞧，上厕所呢？谁拿酒瓶子拍自己，你就醒谁啊！我拿刀划我自己，你是不是得爱上我呀？你划一个试试来，你拉你拉，有本事你拉，刀呢？行行行行行行行啊！我没他那么脑残，才脑残，不就打个架吗？这么大人了还打架，那跟秋风有什么区别啊？那当然有区别了。那秋风打架是什么？那秋风打架是跟谁都打，打完架还把账拉到我的头上来了。二叔就不一样了，二叔连倒下的时候都那么的帅气和英勇悲壮。王小敏，是他脑残呢，还是你脑残呢？我都不稀罕说你。那后来呢？你那二叔英雄救美之后，你是不是就以身相许了？我倒是想来着，可是人家没要，凭什么呀？他今天连电话都不接，微信也不回喽。那你这二叔可真够心狠的。嗯嗯。不过他也是为你好。我跟你们说，你们俩呀，真是天真。这叫做声东击西，欲擒故纵。这老流氓还挺有经验啊。你说谁是老流氓呢？你给我说一个试试。小芬，你说是不是？有便宜不占，那是大傻子。那是你这种流氓的逻辑。就是，我给你们分析一下啊，他肯定是有什么功能性障碍，要不然到嘴的肉他不吃。欢迎光临，欢迎光临。哎，进来看看，我们这儿有狗，还有狗的全家，你们想要什么呀？你们帮我看一眼，我给你吃。马老师，真是你、啊！我说你怎么又换顶帽子呀、啊？你不是迷上这帽子了吧？哎，我发现我戴帽子特别帅，<笑>帅。今儿怎么到食堂吃饭了？哪能天天出去搓呀？我不得给你省钱吗？嗯<笑>，赶紧吃吧。我说你吃饭。嘿，不是你这怎么弄的呀？抄什么抄？怎么回事啊？
骑自行车撞树上，那也不至于撞成这样呀。树边有一条沟，在沟里。你别蒙我了，赶紧跟我说实话。我们没看过皇帝，不以图形。是。你不跟我说实在，行，那我一会儿告我妈去。你觉得你妈会在乎吗？那我就告诉你妈去。你要是敢这个月零花钱就没了。我说你怎么又用这招啊？下午有课，我先走了，一会儿帮我把盘子收。什么地儿啊？跟戏园子似的啊！哎，啊，拦住了，别让他进来，就说我不在。谁？就那姑娘。哎，哎，你好。哎，我问一下马克马老师的办公室在哪？啊，就在那儿，体育室教研室那边。谢谢啊，我们客气。呃，您找谁啊？哦，我找一下马克马老师。哦，哦，他不在。你是谁呀、啊？我我是谁并不重要，重要的是我今天给他带的药，哦，还有我给他亲手熬的棒棒糖。嗯，闻着就香啊。嗯，我今天给他吧。那那个，他不在啊，他去哪儿了？啊，你呀、啊。晚上到街角那个健身房找他，他准在那。谢谢你、啊，哎，客气客气，谢谢老师，哎，客气。哎，放心放心。拿个勺子，我替你尝尝。谁让你收回的？哎，这姑娘的一片心意，你好意思在这端过去？端过去就凉了，万一再洒了多可惜啊！哎，你脑勺那伤劲儿，他打的吧？啊！我能让你小姑娘打喽？那就是英雄救美啊！老爸，你这不错呀、啊，临到中年还铁树开花，你这叫眉开二度啊！你要开你开，我想开也开不了啊，家有旱期呢。你就不一样了，你跟田野都快雨打风吹去了，你这提前备好人选也能理解。哎呀，岁数太小不捞人，我捞人啊！哎，就跟这汤似的，你不喝我替你喝，没你份儿啊！该干嘛干嘛去。这真美的，这真美。马教练今天来了。马教练今天请假了，他明天来。你们这儿会员卡一年多少钱？一年四千块钱，这么贵呢？不过您今天要办的话，可以给你打一八折。八折多少钱？呃，八折三千二。要不您考虑考虑？你看我们有这么多课呢，还有这么多优秀的教练给你选择。你考虑考虑。好嘞。哎，你觉得他当经理人行吗？不行，不行，你把上司也能吐出来呗。好不吐，我还攒着钱准备考音乐学院呢。那你废什么话呀？你说上次要不人大胆那关系，咱们能跟那地儿演吗？那老说人不合适，你找地儿去。这倒也是，咱们乐队一直没走起来。就缺一个这种既懂音乐又懂市场的经纪人推的，那确实不错了。可是你看现在，也行，追哪呢？那了一千又……哎，说什么呢？你们俩怎么这么脏啊？我不是说过吗？我就把娜娜当一妹妹看
，你们别把这事儿想复杂了，行不行？我说吧，田四儿，就你瞎想，心里怎么那么阴暗的你？得，你们俩都大度，就我心里阴暗，行了吧？别闲聊了，大家好好看看上次演出视频。有什么可看的呀？不就是秋风在台上跟王小蜜表白，结果还跑台下去？演出事故我就不说了。既然我们想做乐队，那就好好做。我当经纪人的第一步，首先要把我们散漫作风要调整一下，别光顾着自己自嗨，那叫 solo， 不叫乐队。听好了，自嗨就 solo。说你呢，都是为咱好好听着。念过去。哎，得。哇，多棒，好不好？叶谨言，你打鼓只有节奏，没有情绪。收到，收到。嚯、嗯、嚯，多棒了呀！田建华，你来回就一趟和弦，编曲也太省事了吧？啊？还是不行。<笑>我觉得挺燥的。耶、yeah.。哇、哦，谁呀、啊、这是？太帅了！哥，你弹的太平了，只有根音没有花样，铺的不够满。还、嗯、只有根音的天了吗？行。怎么了？我说的不对吗？不是，娜娜，你不能把歌几个贬得一无是处啊！我还没说你呢，你唱的什么玩意儿？共鸣位置都不对，好几个高音都没上去。我那天状态不太好，你这句就骗骗外行吧，骗不过你自己啊。玩乐队是要有态度，但态度也得基本技术支撑吧。提意见谁不会啊？你行你上啊！就是怎么着？怎么话说到这儿？哟，护士呢？不让我说他了还？有事说事，你小姑娘这可怎么了？啊，好了好了，我刚刚说话有点声，大家不要往心里去。我刚刚说的呢，也不是针对谁，而是针对在座所有人。大家还有问题吗？没有问题，没有问题。那快去排练啊！好嘞，排练，走。哎，娜娜，嗯，咱们一会儿拍哪首歌啊？先练练秋风哥那几首原创吧。其实上次算是演出事故了，好在挺多少女喜欢秋风哥的那股真情高白劲儿。既然他们喜欢浪漫，那我们要浪漫出风格来。干什么呢？去排练啊！有点意思啊，你这俏皮的小劲儿，特像王小明。别把我层次拉低好吗？你，去，走着。一奶奶去接玛瑙的，我来看看你。怪不得，我说你怎么想起我这备胎女儿了？哎，你妈妈有误会。来，快上车。慢点。丽丽啊，你是不是觉得妈妈要了弟弟，就不要你了？拜托，你以为我三岁啊？其实妈妈每天都很想你，如果不是你这么恨我，妈，你能让我好好吃个饭吗？吃，慢慢吃啊。你爸爸他，我就知道你来找我吃饭不是这么简单的。我爸他好的很，真的，特别好。那他跟那个姑娘，你说戴安芬啊，他们俩真的特别好，如胶似漆的，一日不见如隔三秋，恨不得都焊在一块儿。那他对你好吗？挺好的呀。我就当多了个姐姐，你
，没事还能一起吃个饭、逛个街。你是真喜欢他，还是故意气妈妈的呀？当然是真喜欢了。我们之间没有代沟，什么都能聊。我跟你说，他特别能理解我，真的，比你跟我爸呀，跟我有共同语言多了。那他是真心喜欢你爸爸吗？嗯。我爸没钱没势，又带着我这么拖油瓶。连你都看不上他，你说人家姑娘图他什么？我知道你想不明白，其实我也不明白呀、啊。可能这就是你们说的真爱。妈，你跟那赵岭叔叔怎么样了？你还想吃点什么？妈妈再给你点。不用，够了。回去，别让你们家那怎么着急了啊！等一下。这个药酒给你奶奶买的，她腰不好，这个治疗脾胃虚寒、腰腿疼痛的，记得让她喝啊！喝完了我再给她买。孩子是不是想用什么激将法劝你跟他爸和好啊？不会的，他一向觉得所有的问题都是我的，他故意气我。那你跟他解释啊，你跟老马是先离的婚啊，这都没说离婚呢，他就气成这样。这要是说离婚，他有心思念书吗？再说了，不管什么原因离的婚，他都会觉得那是我的问题。我这闺女你是不知道，从小到大觉得他爸爸是世界上最完美的人。哎呀，我跟他爸爸只要有一点矛盾，他肯定是向着他爸爸的。这熊孩子！哎，你过来，我问你句话，你一定要认真回答我啊！而且我问了你，千万别跟我急啊！一定要认真回答我啊！你跟赵丽真的是你离婚以后才开始的？真的呀！你连你都不相信我啊！我相信你，哎呦，我只是觉得吧，你说你们俩也是的，明明彼此互相喜欢，你干嘛耽搁这么多年呀？干嘛呢？你不知道，上大学那会儿吧，我是先认识的马克，通过马克才认识的赵丽。但是吧，那会儿小，很多事情不懂，我跟马克就有了丽丽，我就跟他结婚了呀。哎哎哎哎，嗯。不是我说你啊，你说这话我就不爱听了。你这话说的好像根本就不爱马克似的，我都开始心疼老马了。我不用你心疼啊，人家现在好着呢。你说男人是不是都喜欢年轻的姑娘啊？嗯，他现在身边就有一个。所以我早就跟你说了嘛，男人都一样，都不靠谱，天下乌鸦一般黑。要不然姐妹，我怎么单身到现在呢？哎，我准备过段时间去趟国外，看看没有合适的。不行，我就自己造吧。你觉得怎么样？最让我难过的是丽丽，她显然已经叛变了，一口一个姐姐，一口一个姐姐，真的都不要我这个妈妈了。啊！这小兔崽子，这关键时候更不是也不能往外拐、啊。为什么没有人？啊，你好，你好。你怎么在这儿？是不是觉得我无处不在，特别烦？那你跟踪我呢？别臭美了，我不是健身吗？我是这儿的会员呀。我在这儿都两年了，我怎么没见过？新会员不行。棒骨汤好喝吗？没喝。二叔，你就这么烦我吗？不烦你，说实话，我要年轻十几岁，我肯定追你。但是没但是没但是，你刚才已经说了你喜欢我了，我收下了，不许反悔。你怎么这么孩子气呀、啊？话没说完呢啊！
喜欢你是是是啊，不承认那叫撒谎。但是喜欢不一定非要在一起，在一起是不负责。怎么不负责了？那就不能负责吗？